Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Popshow. Jetzt endlich auf dem Sonntag. Warum auf dem Sonntag? Die Ankündigungen von Funko, die kommen einfach immer am Donnerstag inzwischen und am Mittwoch. Und da ich das Video ja normalerweise zwei, drei Tage vor aufzeichnen muss, bin ich da nicht immer so ganz aktuell. Deswegen ab jetzt immer die Popshow auf dem Sonntag, denn dann seid ihr immer up to date. Fangen wir auch gleich an. Schaut euch das mal an. Richtig genial. Ripley aus Alien 2 und die Alien Queen als großer Pop. Der Wahnsinn, der Hammer. Also das lässt mich verzückt aufspringen. Jawohl, ne? Na, richtig aufspringen kann ich nicht. Bin an meinem Stuhl ja festgewachsen. <lacht> Auf jeden Fall richtig geniale Pops. Das sind zwei, die muss ich haben. Da komme ich nicht drum rum. Schaut euch das an. Hammer genial. Allein die Alien Queen, wie die aussieht, das ist der Wahnsinn. Der Hammer. Und auch der Hammer ist das, was jetzt kommt. Ich habe sie euch schon mal als Concept Arts gezeigt vor ewig und drei Tagen. Und jetzt sind sie endlich da. Die Sailor Moon Pops. Jawohl, schaut euch das an. Hier haben wir einmal Sailor Moon mit Luna in der normalen Variante, wie sie hier ne? gerade am Abzaubern ist sozusagen. <lacht> und davon gibt es noch ein Variant und zwar von Hot Topic in den USA kriegt man schon mal Pop Culture und wird auch ganz normal nach Deutschland kommen, nämlich Sailor Moon mit ihrem ne, magischen Stab. Es steht ein bisschen anders da, etwas andere Körperhaltung. Und bei Luna ist oben, wie es in den ersten Folgen der Serie war, auch noch das Pflaster oben auf dem Kopf, ne? weil die hat ja normalerweise da so einen Halbmond und das sollte man wohl nicht so sehen, ne? gerade am Anfang, wo das noch nicht so ganz klar war alles. Dann gibt es natürlich auch noch Sailor Jupiter. Ähm, ja, die Dinger oben auf dem Kopf sind blau, ich weiß. In der Serie waren die, glaube ich, soweit grün. Aber ich sage euch das, wenn ihr euch mal bei Google ein paar Bilder anguckt, die sind fast immer blau. Das heißt, in allen Zeichnungen, die es gibt von Sailor Jupiter, sind die eigentlich blau, in, bis auf weniger Ausnahmen. Also da müsst ihr euch dran gewöhnen, dass die nicht in grün sind. Das haben sie wahrscheinlich in der Zeichnungsserie gemacht, einfach weil es einfacher ist, ne? eine Farbe weniger. Kostet alles Geld. <lacht> Dann haben wir Sailor Mars, auch die hat hier ihre... Pose. Und dann gibt es noch Sailor Mercury, auch wirklich süß. Ich glaube, das war früher mal mein Liebling. Sailor Mercury, die fand ich toll. Wegen den blauen Haaren wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich fand die einfach super. Die hat mir immer sehr gut gefallen. Und es gibt auch noch äh, Sailor Venus mit Artemis. Auch sehr schick, auch in so einer Pose, wenn man die dann alle nebeneinander stehen hat, wird das sicherlich super toll aussehen. Ja, und es gibt natürlich den Lover, den Tuxedo Mars. Und <lacht> ich finde den aber, guckt euch das Teil mal an, wie, äh, äh, nee, irgendwie spackig, aber, aber cool, also, ich denke, ich werde mir zumindest eine von den Sailor Moons holen, ich weiß nicht, ob ich mir die anderen auch holen soll, aber Sailor Moon ist auf jeden Fall gekauft. Dann gibt es etwas, das kannte ich so noch gar nicht, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, und zwar Poet Anderson, ist auf jeden Fall ein hammer cooler Pop, also ich finde, der sieht richtig gut aus mit dem Hut in dieser komischen Pose mit den weiß leuchtenden Augen. Und ich musste erstmal nachgucken, was das ist und habe mir dann mal einen Trailer rausgesucht zu Poet Anderson. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist eine amerikanische Variante eines Animes. Auf jeden Fall sehr cool, sieht sehr interessant aus, ist von 2015. Ich weiß nicht mal, ob es eine Serie ist, aber es sieht sehr nach einem, einem, einem Film aus. Also es ist wahrscheinlich aus einem einzelnen Film. Und äh, schaut euch das an, genial. Also optisch wirklich ein schöner Pop. Dann gibt es richtig viele News zu... Dragon Ball Z, jawohl ja, und da hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass da noch so viel kommt, aber da ist noch einiges zu holen. Na, da gibt es dann einmal Goku auf seiner fliegenden Wolke und auch der sieht einfach nur richtig genial aus. Das finde ich auch wirklich schön gelungen. Ähm, Hammer, also <lacht> diese Wolke da drunter, zu geil. Also ich mag das, wenn Panko ein bisschen von den normalen Standardposen ein bisschen absieht. Ne? Äh, wenn ihr euch jetzt mal den nächsten hier anguckt, den Krillin, der sieht auch super aus, aber das ist im Prinzip nur eine dezent veränderte Standardpose. Das finde ich ein bisschen schade. Da finde ich den anderen witziger mit der Wolke da drunter. Aber auch Krillin, coole Figur auf jeden Fall äh, und Dragon Ball Z Fans werden natürlich schwer begeistert sein. Dann gibt es äh, Maijin Buu. Ich kann mit Dragon Ball nicht so viel anfangen. In den 90ern und so, wo das wirklich anfing mit Dragon Ball, da war ich schon, ne, da fand ich Mädchen schon toll. Und das war, <lacht> da habe ich dann nicht mehr so viel Zeit für Zeichentrickserien gehabt. Das kam dann erst später, wenn man dann die Schnauze voll hatte von allem. <lacht> da hat man dann wieder angefangen. Und da war Dragon Ball dann nicht mehr ganz so relevant. Aber es gibt da einige Figuren. Es gibt auch noch Trunks. Auch die Figur sieht sehr witzig aus. Und ähm, Rohan gibt es auch noch. 
auch ganz, ganz knuffig, der Kleine. Und dann gibt es natürlich noch Bulma. Das, die finde ich schon super, weil die ihren Namen auf dem T-Shirt trägt. Das hat was. Das, ist, <lacht> das kann nicht jeder tragen. Das sagt euch das, ne? Ich mache auch mal ein Silent Mike T-Shirt oder so. Ja? Muss ich mir vielleicht mal eins basteln. Es ja? gibt ja Leute, die machen sowas. Ne? Ihren eigenen Namen auf dem T-Shirt tragen. Das ist <lacht> nicht so schlecht. Dann haben wir gefunden, das hier ist auch sehr interessant. Das ist ein Two-Pack, ein neues. Und zwar zu Suicide Squad von dem Joker und der Harley Quinn in Metallic FIE Exclusive wird aber natürlich auch wie alles irgendwann hier zu kriegen sein, da könnt ihr sicher sein und ich, ich sehe das so, das Ding ist echt cool, also ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs dachte ich so, na, die Pops zu Suicide Squad nicht so spannend, äh, auch der Film wahrscheinlich nicht so spannend, jetzt habe ich alle Trailer bis jetzt gesehen, so, geil, das wird richtig cool. Und auch Jared Leto war ja sehr kontrovers als Joker. Ist ja auch klar nach Heath Ledger, was soll der noch groß bringen. Aber man hat inzwischen einiges von ihm gesehen und hat sich an diesen neuen Look gewöhnt und findet das eigentlich cool. Also ich glaube, es gibt niemanden mehr, der sagt, nee, da habe ich Schiss vor, das wird schlecht. Ich glaube, inzwischen sind die meisten Leute auf seiner Seite und auch der Pop ist cool gelungen und sieht richtig, richtig genial aus. Finde ich wieder eine schöne Variante des Jokers. Ne? Und Harley Quinn auch in einer super Variante. Und die dann in Metallic als Two-Pack. Ich glaube, das ist ein sicherer Kauf. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Dann kommt tatsächlich noch was. Das hätte ich auch nicht mehr erwartet. Zu Up oben. Ne? Ihr kennt den Pixar-Disney-Film. Und da gibt es noch den Duck. <lacht> den Hund mit dem Halsband. Und der kann ja dann auch sprechen. Ne? Und äh, wie war das? Vogel! <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Ist schon wieder so lange her. Ne? Das ist, manchmal wundert man sich, dass es da dann noch wieder Pops zu gibt. Ähm, ich wette mit euch, den gibt es auch garantiert noch in der Flockt-Variante. Und wenn wir schon mal Flockt sind, dann schaut euch auch die da mal an. Ne? Oder das da mal an. Ne? Oder den. Das ist ja ein das ist Bambi. Ich weiß gar nicht. Bambi ist so lange her, wo ich das gesehen habe. Ne? Das war, da, da war der Film gerade neu. Nein, war der nicht. Der ist ja uralt. Aber <lacht> ich glaube, das war noch zu so VHS-Zeiten. Wenn ihr nicht wisst, was VHS ist, dann guckt mal bei Wikipedia oder googelt das einfach mal. VHS, das sind diese Kassetten gewesen. Ne? Da, da gab es dann so vorsinnflutliche, riesengroße Rekorder, noch so, die so, so, so nach oben aufgingen. So biiit, ne? Mit lauten Geräuschen hat man dann so eine Kassette reingepackt. Ne? Eine VHS-Kassette, so ein Riesending. Ne? Das hat man dann zugemacht und dann hat man das abgespielt und hatte in einer recht nicht so guten Qualität dann den Film da drauf. Jawohl. Ja. Und ähm, ich kenne Bambi auch noch aus Zeiten, wo ich bei Möbelkraft, ja, das gab es, im Kinderkino saß. Da haben sie immer Schneewittchen und Bambi gezeigt. Ja, und es ist immer todtraurig, wenn da, na, ihr wisst, was passiert. Also, <lacht> da gibt es auf jeden Fall jetzt eine Flop-Variante und die sieht live auch sehr viel besser aus als auf diesem Glamshot, das sage ich euch. Und das ist wirklich eine süße Sache und für Disney-Fans ganz klar muss, keine Frage, das Ding müsst ihr haben. Dann gibt es auch nochmal wieder was Neues zu Inside Out und zwar ist das ein Entertainment Earth Exclusive. Auch der wird natürlich den Weg in die deutschen Regale finden, also keine Panik, alles gut. Und zwar ist das ein neuer Anger und der ist so ein bisschen translucent. Das ist jetzt neu, das machen sie häufiger mal, das haben sie ja auch schon. Ne? Ihr kennt den Heisenberg, äh, ihr kennt diese ha Hakune Miko, äh, Hatsune, Entschuldigung, Hatsune Miko, ihr kennt die die Melisandre, die da jetzt neu rausgekommen ist und der wird jetzt nicht groß anders sein. Ne? Das ist also kein Glow in the Dark, sondern das ist halt ein Translucent Pop. Ne? Wenn ihr da ein bisschen geschickt seid, könnt ihr da noch eine Lampe hinterstellen, dann leuchtet der richtig toll. Das ist auch eine, eine feine, feine Sache. Und ich finde, das ist äh, dann eigentlich ein recht cooler Pop. Also manche sagen, ausgeschlachte, schon wieder so ein Pop, den keiner braucht. Ich muss ganz sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ziemlich die interessanteste Variante von Enger. Ist einfach so. <lacht> Dann haben wir die hier. Ich muss mal ein bisschen beiseite gehen. Die sind so groß, die Jungs. Ja. Ähm, ich sage euch nicht, wer das alles im Einzelnen ist. Ich habe da nämlich äh, zwar eine grundlegende Ahnung von, aber ich habe jetzt nicht so ähm, de de den Nerv, das alles äh, lang und groß und breit zu erzählen. Deswegen zeige ich euch die auch im, im Pulk und nicht einzeln. Das sind neue Pops zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Und zwar nicht dem neuen Film mit Johnny Depp von Tim Burton, ne? nicht verwechseln, das ist zwar im Prinzip dieselbe Handlung, aber die Figuren sehen durchaus anders aus, sondern zu dem alten Film und der ist ja irgendwie aus den 60ern oder so, ne? mit äh, Gene Wilder als Willy Wonka, da gibt es ja schon den Oompa Loompa und den Willy Wonka und jetzt kommen da noch ein paar mehr dazu, ne? der Junge mit seinem goldenen Ticket, der Opa und äh, drei von den Kindern, die da Stress machen. Ähm, witzigerweise, ein Kind fehlt noch, ne? das ist die, die dann zu dieser dicken Blaubeere wird, ne? die immer am Kaugummi kauen ist, die ist nicht dabei. Tja, was soll man dazu sagen? Dann gibt es noch wieder einen anderen Exclusive, 
bei einem Shop, den ich jetzt gar nicht so auf der Matte habe, immer irgendwie. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie er heißt. Irgendwas mit G. <lacht> nicht GameStop, nein, ist was anderes. Ähm, das ist Captain Marvel Masked. Ja, man geht mal den anderen Weg, sonst ist man immer anmasked. Jetzt ist man mal masked. Das heißt, man hat ja Figur einfach mal ihre Maske aufgesetzt. Finde ich witzig. Ne? Äh, normal ist das ja mal umgekehrt. Ne? Man kennt die Figur nur mit der Maske und dann gibt es plötzlich einen Pop, wo die Maske dann weg ist. Und das ist dann ganz toll. So begeht man mal den umgekehrten Weg und ich finde den sogar fast besser. Ne? Das ist halt äh, Carol Danvers mit der Maske. Super cool. Ja, für Marvel-Fans ehrlich ein Muss. Und dann habe ich noch mal was, da muss ich wieder ein Stück beiseite gehen. Hier, schaut euch das mal an. Das ist auch dann schon das Ende der heutigen Show. Schaut euch die mal an, wie geil sind die denn. Ja, und jetzt fangt an zu weinen, denn das sind Asia-Pops. Jawohl, die Street Fighter 2 Pops oder Street Fighter Pops allgemein. Da kommen auch noch welche raus, die nicht aus 2 sind, sondern aus späteren äh, Teilen. Und ich glaube, einer, der ist also auch gar nicht aus 2, der, der, der 6. Und ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt. Äh, Carlos oder so? Keine Ahnung. <lacht> ich bin ein alter Fan. Ich kenne eigentlich nur bis zu Street Fighter 2 Turbo, schieß mich tot. Und und ähm, da sind sie halt alle, ne? Chan Li, Ryu, Ken, äh, Blanca, dann hier Balrog bzw. Beißen, je nachdem wo man ist. Ja, beziehungsweise, nee, wie hieß er denn? Ähm, doch. Balrog, egal, Balrog und natürlich Cammy und den süßen Carlos, glaube ich. Carlos, ich weiß es gar nicht. Ich kann es auch nicht sehen, ist zu klein das Bild. <lacht> ähm, ihr wisst, wen ich meine, ihr seht die Figuren ja hier, der in dem rosa Anzug. <lacht> da kommen auch noch ein paar mehr von raus. Also man hat Concept Arts gesehen. Ich glaube, ich habe sie euch mal irgendwann gezeigt. Da sind dann auch noch die ganzen anderen Figuren mit dabei. Also keine Panik, ist für alle gesorgt. Aber sie sind Asia Pops. Das heißt, man wird nicht ohne weiteres günstig drankommen. Na, da könnt ihr, also wenn ihr so einen haben wollt, na, sag ich mal 30 bis 40 Euro könnt ihr rechnen. Na, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie irgendwie anderweitig. Vielleicht habt ihr auch Glück und in der Funko Sammelkiste, na, die Funko Sammelkiste auf Facebook, na, wisst ihr Bescheid. Da gibt es jemanden, der die organisieren kann. Wer weiß, mit ein bisschen Glück kommen wir doch ran. Ich muss auf jeden Fall definitiv eine Chan Li haben und bei einer Cammy überlege ich. Ich finde die von der Haltung nicht so interessant. Ähm, <lacht> Na, man hätte eine sexy Pose machen können. Auch das kann ein Pop durchaus mal haben, eine etwas sexy Pose. Na, haben sie bei dem Felix ja schließlich auch gemacht. Ne? Kennt ihr von Orphan Black, da haben sie den auch so gemacht, nur mit der Schürze und hinten ist alles offen. Na, und den haben sie sogar so in die Packung gelegt, dass man den Poppes auch sieht. Das war mein Bildschirmschoner und das ist für mich dann auch das Schlusswort. Wir haben alles gesehen, was neu ist. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt an den Daumen nach oben, denkt an das Abo und macht's gut. Tschüss.